Dans ce nouveau tutoriel, on va apprendre ensemble à faire une carte sociale. Enfin, c'est pas vraiment une carte sociale, mais en tout cas, on va essayer de créer des profils un peu à la Twitter. Alors voici ce qu'on va essayer de faire. On peut remarquer qu'en fait, on a une grosse photo de couverture avec une belle photo de profil qui vient s'ajouter au-dessus. Et on a un petit menu avec, bah, par exemple, actualité, bio, amis, médias, avec cette petite barre bleue, qui, barre bleue qui se met juste en dessous et qui permet de bah, d'avoir un repère visuel sur « Ok, je suis à cet endroit-là ». Pareil, ici, on a le prénom de la personne. Alors, c'est exactement ça qu'on va essayer d'apprendre à faire. On verra aussi comment faire pour que ça prenne toute la largeur de l'écran. Vous allez voir, c'est vraiment super simple. Bon, assez parlé, on y va. Alors, pour commencer, on va partir sur du HTML. Je vais juste passer sur la vue comme ça. Voilà, et je vais retirer ma caméra comme ça. Vous verrez bien tout. Donc là, on passe sur du HTML. Et la première chose qu'on va faire dans le HTML, c'est qu'on va créer une division. Donc là, c'est là qu'on aura absolument tout l'entête euh, de notre profil. C'est vraiment toute la partie englobante de notre profil. Alors, dans la partie division, on va donner une classe qu'on va appeler container et ça va donc contenir notre profil. C'est cette classe-là qui va nous dire « Ok, euh, mon entête de profil, elle fait par exemple 600 pixels de largeur. » Ensuite, à l'intérieur, on va avoir une nouvelle classe qui va s'appeler « Informations Bar ». Donc ça, ce sera toute la barre d'informations. Donc à l'intérieur, on va avoir plusieurs choses. Dans un premier temps, bon, on va faire ça comme ça ici, on va avoir les liens. Et vous allez comprendre pourquoi on utilise ça de cette manière-là un peu plus tard dans la vidéo. Et là, on va avoir ben, le, le profil. Donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on va avoir la photo. Donc la photo de profil et euh, le prénom. Donc ici, c'était Léona. Alors... Dans les liens, on va utiliser une liste non ordonnée, comme on a l'habitude de le faire. C'est une norme qu'on utilise, hein, qui est... Bah, c'est vraiment la meilleure norme à faire lorsqu'on fait des liens dans une barre de navigation, de les mettre sous forme de liste non ordonnée. Et avec CSS, on essaye de faire en sorte que ça ne ressemble plus trop à une liste. Euh, mais on fera tout ça, encore une fois, dans la suite de la vidéo. Là, on va faire un lien qui va voir la classe active. Donc, qu'est-ce que ça veut dire La classe active, ça va être sur le lien de la page en cours. Ça va permettre de faire en sorte d'avoir cette petite barre bleue qui reste tout le temps lorsqu'on est sur la page de l'onglet « Actuel ». C'est-à-dire que, par exemple, si on est sur l'onglet « Actualité », eh bien, on va avoir une petite barre bleue en dessous qui va nous indiquer « Ok, vous êtes vraiment bien sur la barre, enfin, plutôt sur la section « Actualité ». C'est à ça que ça sert. Donc, on a notre classe « Active » qui sera sur « Actualité ». Ensuite, on va avoir « Bio ». Bien sûr, je vous laisserai mettre des liens ou même on peut faire un, quelque chose de très très bien si vous voulez aller plus loin avec euh, JavaScript. Et « Média ». Donc là, voilà, ce sera ses photos, ses vidéos, etc. OK. Maintenant, dans « Profil », on va avoir une classe. Ce sera la classe « Profile ». Alors, on met toutes les, toutes les classes, je les mets en anglais, hein, bien sûr. Mais si vous voulez, vous pouvez tout traduire en français, ça ne change rien. Et donc, on va mettre une image. Alors, moi, l'image, je vais reprendre celle que j'ai trouvée sur Google, mais vous pouvez prendre celle que vous voulez. Hein. Donc, ce sera cette image-là, et je vais donner euh, photo de profil de, euh, bah, de Léona, ou etc. Mais là, on va juste dire photo de profil. On ne va pas s'embêter plus que ça. Et enfin, on va utiliser un paragraphe qu'on va donner, euh, ou plutôt qu'on va assigner à la classe name, et ce sera Léona. Ok. Ben là, on a déjà tout notre code HTML qui est fait. On n'aura pas plus de code HTML. Donc, on récapitule juste un petit peu avant de continuer. La classe container qui est juste là, elle va nous permettre de définir les limites de notre en-tête. Donc, ça va grosso modo dire... Euh, déjà, on va utiliser Flexbox à l'intérieur. Enfin, vous verrez ça dans la suite, mais ça va nous permettre de dire la hauteur et la largeur. On a ensuite Informations Bar qui va nous permettre de contenir toutes les informations de notre en-tête, à savoir les liens, donc le petit menu du profil, et le profil en tant que tel avec la photo de profil de Léona et son prénom. Mais sûr, tout ça, c'est une personne inventée. <rire> Alors, on va passer maintenant sur le CSS. Et dans le CSS, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Body et on va faire un fond de famille Arial, histoire que ce soit une police qui soit un petit peu plus jolie, un petit peu plus moderne. Maintenant que ça c'est fait, on va aller dans la classe Container. Et là, on va spécifier plusieurs choses. Déjà, on va spécifier une position relative. Pourquoi Parce qu'on va avoir pas mal d'éléments qui sont abstraits dans notre euh, en-tête. 
notamment au niveau de la photo. Et si vous ne voulez pas que votre image de profil, si vous ne voulez pas que votre photo de profil, elle sorte de votre en-tête de votre profil qu'on est en train de créer, euh, vous allez devoir passer la position en relatif. Ça permet de dire que tous les éléments en absolu ou à l'intérieur vont se figer au maximum à la largeur du parent, donc à ces parents-là, à container. Voilà, bon, vous allez voir, ça va être un peu plus parlant par la suite euh, lorsqu'on va pratiquer tout ça avec euh, euh, des positions absolues. Donc ici, on va faire margin auto, histoire que ce soit centré au milieu de l'écran, et on va commencer par une largeur de 650 pixels, mais on verra par la suite comment on peut faire pour augmenter cette taille. Donc on va faire un height de 250 pixels également. Et ici, on va utiliser background image. Alors moi, pareil, je vais utiliser une image que j'ai trouvée sur Internet, qui n'est pas forcément top, mais bon, euh, voilà. J'ai pris une image qui, qui venait euh, sur Internet sans trop me poser de questions. Background size, on va mettre cover. Border radius, on va mettre 5 pixels. Alors, à quoi ça sert bah, Ça sert surtout à faire des coins arrondis. Et enfin, on va faire un overflow hidden. Comme ça, tous les éléments qui dépassent de notre profil vont être cachés. Par exemple, cette photo de profil, boum, elle est coupée. Donc là, on a bien notre en-tête, vous voyez, qui est bien figé à 650 pixels de largeur. Magnifique. On va continuer un petit peu avec cette fois-ci la classe Informations Bar. Et donc là, on va faire un petit peu la barre de couleur qu'on avait dans notre menu, juste ici. Alors, comment on fait ça Eh bien, déjà, on va passer notre barre en position absolute. Comme je vous l'avais dit, la position absolute nous permet de dire que notre barre elle est figée à l'intérieur d'ici et pas de notre page. Donc c'est vraiment de notre container qu'elle est figée à l'intérieur et pas de notre balise body. On va retirer après la, 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 le position relatif pour que vous voyez un petit peu à quoi ça correspond. On va dire que la barre se met tout en bas. On va dire qu'il y aura une largeur de 100%. Alors là par contre, je vais... Voilà, comme ça c'est mieux. Une largeur de 100% et on va dire que la barre sera à une hauteur de 65 pixels. Enfin, on va rajouter un petit background color, 15, 17, 28, donc c'est un petit gris foncé. Et là, normalement, on va, devoir, on va voir apparaître notre, notre barre. Alors là, c'est parce qu'on a effectivement plein d'éléments qui sont décalés, forcément. Donc, on, on verra ça après. Euh, on verra ça après. Alors, on va continuer avec Profile, et c'est ça qui bloque, qui, qui bloque, en fait, si vous voulez. C'est notre image de profil qui bloque. Donc, ce qu'on va faire, c'est que d'un profile, pareil, position absolute. On va utiliser cette fois-ci display flex. Alors pourquoi Parce que regardez, dans la classe profile, il y a notre image et il y a notre prénom. Notre objectif à nous, c'est de coller notre image à côté de notre prénom. Et donc, pour faire ça, on va utiliser flexbox. Donc on va faire un display flex, align items, center, et on va lui spécifier qu'on veut notre, faute, notre, notre, notre photo de profil avec 20 pixels euh, en bas. Donc là, vous voyez, il y a bien 20 pixels d'écart. Magnifique. Alors juste, forcément, vous ne voyez pas la couleur parce que j'avais mis un E en trop. Mais là, vous voyez, on a bien notre barre de navigation qui s'est ajoutée. Bon. Alors ensuite, on va rajouter pareil 25 pixels à gauche. Donc ça va décaler de 25 pixels à gauche. Et vous voyez, si je retire position relative de ma classe container, voici ce qui se passe. Tout sort. Pourquoi Parce que dans ce cas, mon navigateur se base sur l'écran et donc sur ma balise body. Donc là, on voit bien qu'il y a 10 pixels par rapport à mon écran. Là, ici, on voit qu'il y a 25 pixels, etc. etc., etc. Bref, c'est un bordel monstre. C'est pour ça que quand on utilise position relative, on est en train de dire tous les éléments à l'intérieur qui sont en position absolue, ils se comportent par rapport à ma taille et pas celle de la page ou du parent dans, laquelle, dans lequel je suis. Ok, donc là, on a déjà notre photo de profil. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est modifier cette image. Alors, on va aller dans « Profile », on va sélectionner l'image, et on va dire ici, « Je veux une largeur de 150 pixels, et on veut une image carrée, donc vous vous doutez bien que la hauteur, ce sera 150 pixels aussi. » Maintenant que ça, c'est fait, on va rajouter des petites bordures arrondies, enfin même des sacrées bordures arrondies, puisqu'on veut un cercle, donc on va faire « Border Radius 50%. » Et on va ajouter une petite bordure de 3 pixels de la même couleur que la barre ici, histoire d'ajouter un petit, un petit côté assez sympa qui, qui enveloppe un peu tout. Voilà, je trouve que c'est plutôt joli comme ça. 
Maintenant, on va s'attaquer à notre liste à puces. On a bientôt fini. Alors là, pareil, on va utiliser Position Relative. On va utiliser une largeur de 100%. Et on va réutiliser Display Flex, histoire de pouvoir vraiment recentrer tout nos tout nos, toute notre liste là où il faut. On va faire un Pading Left de 200 pixels, histoire de bien s'écarter de la photo et d'avoir encore euh, 25 pixels de de marge parce que là on a 25 pixels on a notre photo qui fait 150 donc si on rajoute 25 pixels on a bien 200 on va donner une hauteur de 100% et 0 en marge au moins on est sûr que notre menu fait vraiment la taille qu'on veut maintenant il ne nous reste plus qu'à nous occuper des balises lits donc des éléments on va faire donc un list style none donc là vous voyez tous les points à l'intérieur toutes les balises toutes les toutes les listes à puces ont été retirées. Alors, pour l'instant, nos liens sont encore en, en... Comment dire Tout est encore en... Enfin, il n'y a pas de couleur, quoi. Pour l'instant, c'est normal, c'est encore en noir. Mais on va changer ça. D'abord, on va faire un cursor pointer. Donc, ça permet de dire que lorsqu'on va cliquer, alors notamment si vous l'utilisez avec JavaScript, hein, ce qu'on est en train de faire en ce moment, euh, bah, lorsque vous allez aller sur un, un lien, vous voyez que vous avez votre souris qui change, malgré que ce ne soit pas vraiment un lien. Voilà. Donc, ça peut être assez intéressant. Et ici, cette fois-ci, on va mettre la couleur. Alors, c'est un petit gris très clair euh, qui va nous permettre de différencier la page active des liens qui ne sont pas encore cliqués. Donc là, vous voyez, je trouve que c'est quand même vachement plus sympa. Bon. Maintenant que ça, c'est fait, on va utiliser un font size de 1.1 EM et on va faire un pading de 1.5 EM et 1 EM. Voilà, donc tout ça, bien sûr, c'est calculé. Hein. J'ai le code à côté pour être sûr que je ne vous dise pas n'importe quoi. Ok, donc là, ça me semble plutôt correct. Je trouve que c'est assez sympa. Euh, on va peut-être s'attaquer à Name avant de faire la, le Over et la classe Active. Donc pour Name, c'est très simple. Il s'agit juste d'une propriété Color White, histoire que le, le nom soit en blanc. On va faire un Margin Left de 1.5 EM. Et donc pour être au même niveau que à peu près le titre, vous allez voir lorsqu'on va avoir notre Over que ça va être le cas. Et on va faire un font size de 1.5, histoire d'augmenter le, 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 la taille, hein, parce que c'est quand même le prénom, c'est important. Maintenant qu'on a tout ça, on va aller dans Lee, donc juste en dessous. Moi, je vous conseille de mettre tout ce qui a un rapport ensemble, bah, ensemble. On va faire un Lee Over et la classe Active. Et cette fois-ci, ici, on va faire un Color White, donc lorsqu'on va passer la souris au-dessus d'un élément. Là, vous voyez que c'est effectivement blanc. Et on va faire un Border Bottom de 3 pixels. En couleur 1488 F1 avec un point virgule. Ok, bah là écoutez, on a vraiment le résultat attendu. Donc si je regarde un petit peu, ok, nickel, je vous cache rien. Euh, donc si je regarde un petit peu maintenant, bah si je vais sur mes liens de, de mon menu, on voit que j'ai ma petite barre bleue qui suit ma souris. Et donc là, ça me permet de naviguer entre les éléments. Alors si vous voulez augmenter ce, ce projet ou le réutiliser avec JavaScript, c'est très simple. Vous détectez les clics sur le bouton. Par défaut, vous activez que le premier. Donc ça, si ça vous intéresse éventuellement, on peut même le faire en vidéo. Euh, bah Dites-moi ce que vous en pensez. Euh, je le ferai peut-être en vidéo cette semaine ou la semaine prochaine si ça vous intéresse euh, bah de voir comment est-ce qu'on peut ajouter des onglets euh, dynamiques grâce à, à JavaScript et du JavaScript pur en hein, tant qu'à faire. Pas de jQuery, JavaScript pur. Euh, et en fait, selon le bouton que votre utilisateur va cliquer, bah vous allez afficher actualité ou bio ou ami ou média, etc., etc., etc. Et vous allez transférer la classe active qui est ici bah sur d'autres éléments. Par exemple, si la classe active elle va sur bio, bah c'est bio qui est mis en surbrillance. Donc voilà, je trouve que ça peut être plutôt intéressant. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez. Dans tous les cas, voici ce qu'on a fait. On a fait une super page de profil pour nos sites internet, c'est plutôt sympa. Si vous voulez faire une, un profil en grand écran, bah dans Wix, vous pouvez mettre 100%. Il faudra juste que vous adaptiez un petit peu avec éventuellement des media queries, euh, enfin des media queries, histoire que ce soit peut-être un peu plus joli. Euh, notamment, regardez ici, vous avez des petites bordures sur les côtés. Ça, c'est le comportement par défaut de body. Donc, on va faire un petit margin euh, 0. Donc là, on n'a plus de bordure. Et pareil, du coup, dans le container, le border radius n'est peut-être pas forcément idéal dans ce cas-là. Donc, vous supprimez les bordures. Et voilà, là, vous avez vraiment votre en-tête bah, à la Twitter. Super sympa.
Si vous voulez, vous pouvez même centrer le tout. Alors, en faisant une autre classe container, par exemple, on pourrait appeler ça... Euh... Je sais pas. Bon, on pourrait faire container.container. .container. Alors là, par contre, c'est horrible. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Euh, je vous laisserai renommer tout ça. Et ici, on pourrait dire que bah, on fait un width de 650 pixels avec un margin 0 auto. Alors, si vous êtes un de mes étudiants sur mes cours, sur mes formations, sur le programme Rocket, vous savez ce que je suis en train de faire. Euh... Euh, bah là, on fait une largeur de 650 pixels et grâce à Margin 0 Auto, on centre l'ensemble au milieu de l'écran. Donc là, il suffit juste maintenant de faire un div classe égale container à l'intérieur de la classe container, mais normalement, ça va prendre en compte ce qu'on qu lui a donné. Hmm. Ouais, mauvaise idée en fait. Hein. On va faire un ID, vous savez quoi, div ID container. Ce sera plus simple. Bon, c'est vraiment très 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 mal utilisé. Hein. Mais écoutez, c'est juste du bidouillage, c'est pour vous montrer un petit peu comment on fait. Je vous laisserai modifier les noms des classes et des ID. Là, par exemple, c'est mieux d'avoir un ID vu que c'est le haut du profil et vous l'appelez à la limite ID égale en tête. Donc, vous renommez la classe container ici en en tête. Et ici, euh, plutôt que d'utiliser ID container, vous utilisez une classe. Et donc ici, vous utilisez classe container seulement. Voilà. Mais donc là, regardez, si je change et que je mets container, qu'est-ce qu'il va se passer alors oui, je l'ai fait. Euh... Bon, c'est pas grave. Au moins, ça vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Ouais, c'est pas joli aussi. Il faudrait que je le mette un peu ailleurs. Euh, il faudrait que je le mette là. Histoire que le lien, enfin, que la barre en bas, elle soit vraiment de chaque côté. Voilà, là, c'est magnifique. Enfin, magnifique, tout est relatif. <rire> voilà. Et là, voilà, tada Là, vous voyez, le contenu... Ah, on n'a pas la photo de profil avec nous. Euh, parce qu'on n'a pas mis un display, un position relative, alors on va le faire ensemble. Écoutez, c'est du bonus, hein, je n'avais pas prévu de voir ça avec vous, mais pourquoi pas. Et donc là, vous voyez, tous les éléments de notre bannière sont centrés au milieu, euh, et notre photo de couverture s'adapte parfaitement à la largeur de notre en-tête. Euh, et ça nous permet d'avoir une en-tête du coup qui est juste parfaite. Alors bien sûr, quand vous passerez sur mobile, vous pourrez passer le menu en dessous, centrer l'image de profil, vous savez comment faire, je ne vous apprends rien. Euh, mais voilà, comment est-ce qu'on peut faire du coup si on souhaite avoir une en-tête enfin, en de profil à la Twitter et qui en plus fasse 100% de la largeur, ça peut être plutôt sympa. Donc je vous laisse me dire dans les commentaires ou sur le Discord de la communauté, j'ai lancé un Discord il y a quelques jours, vous pouvez le rejoindre, allez-y, on est pas mal dessus, je suis assez content, en tout cas on échange lorsqu'on a un problème ou lorsqu'on veut discuter, c'est plutôt sympa, c'est un endroit plutôt convivial. Et, euh, et moi si ça vous intéresse de voir comment on peut faire des onglets euh, à la JavaScript, ben, je vous le ferai. Alors là, par contre, je viens de voir qu'il y a un tout petit problème, c'est qu'on ne voit plus le over. Euh... On ne voit plus le over. Euh, ça, c'est à cause... Alors, attendez, on va, dé... on va débugger. <rire> on va débugger ça ensemble. Je vais juste vérifier certaines choses. OK. Euh... <rire> on va retirer le overflow hidden pour voir un petit peu. OK. Donc là, ici, on voit bien ce qui se passe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le lien qui est ici. En Pading, ici, on va peut-être mettre 0.5. Effectivement, je me suis trompé. C'est 1 EM plutôt. Donc, on adapte. Hein. Hein. 1.15. OK, nickel. Et donc là, bah voilà, là c'est réglé. Donc forcément, après, quand on modifie un petit peu la structure du, du design, il y a certaines retouches à faire. Mais voilà, j'espère que ce projet vous a plu, que ce tutoriel vous a plu. On se retrouve dans d'autres tutos. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des idées que vous voulez que je réalise en vidéo. On verra ensemble. Je suis là pour tout vous expliquer de toute façon. Si vous avez des questions, on se retrouve sur le Discord, euh, qui est également dans la description. Et si vous voulez qu'on voit donc en vidéo comment est-ce qu'on fait des onglets dynamiques avec JavaScript, dites-le moi et je le ferai. Portez-vous bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo.